निर्णायक समय दुई नमस्कार निर्णायक समय दुई हजार उनासी को पर्खाई में बस्त भैया तपाई संपूर्ण श्रोता तथा दर्शक म कार्यक्रम संचालिक नेहा शर्मा को हार्दिक स्वागत तथा ज्ञान अभिवादन पोडकास्ट निर्णायक समय दुई हजार उनासी तपाई सामाजिक संचाल फेसबुक ट्विटर यूट्यूब साउंड क्लाउड स्पोटिफाई रपल पोडकास्ट मार्फत सात प्रदेश में हेन अन्न सकू यो पोडकास्ट को मुख्य उद्देश्य नेपाली जनता ने नीतिगत विषय में राख का प्रश्न में विभिन्न राजनैतिक दल का व्यक्तित्वसंग बहस कर आज हमी राजनीति में युवा सहभागिता और प्रतिनिधित्व को विषय में कुरा गई कुरा का आज का हमारा अतिथि होी कंग्रेस का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा का सांसद लक्ष्मी परियार यहाँ स्वागत कार्यक्रम में धन्यवाद नमस्कार हजार कार्यक्रम को सुरुआत में हमी विभिन्न जिला आया प्रश्न तथा जिज्ञासा कार्यक्रम को सुरुआत कर नमस्ते मेरे नाम शत्रुघन खर्मिंदे केगाना बुद्धभूमि नगरपालिक वार्ड नंबर दस चित्रदेही अलग म स्नातकता में अध्ययनरत अर्थिक अभाव कतई रोजगारी नपाई को अब विदेश जाने प्लान करते सुरूस में जन अपेक्षा अनुसार काम पाइद पाइज न्यूनतम ज्याला ज्यादा कम हो विदेशी रोजगारी को मोह बढ़ा हम नेता नया पुस्ता सुदृढ़ नेतृत्व दिन चाहते हैं कस्त पुस्ता विदेश से पलायन होना बट जोगा युवा राजनीति में स्थान दिन सरकार क्या उदासीन देखे हजर यहाँ से सुनी हाल हम देश में पंद्रह देखि चालीस उमेर समूह का युवा चौवालीस प्रतिशत को हाराहारी में हो तर अवस्था भने बेरोजगारी का कारण विदेश जान लगे एटा युवा को हमें आवाज सुना कि भन्न इसो सुनेजी अब खास करी यो देश में विशेषकरी धरवटा से परिवर्तन भैया है हमें हेने होने देखि इतिहास हेद्दे राणा का काल का फ्यालने देखि लेकर पंचायत फ्याल को लगी ते पड़ी लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र लोकतंत्र स्थापना करना को लगी युवा को एकदम ठूल भूमिका रहो तर युवा अज्ञी परिपक्वता नमाने अपरिपक्वता मैंने जो एटा चलन छा युवा फ्रस्ट्रेशन लिया हो अलग मत भर्खर मैं चाहे प्रश्न सुने हैं वहाँ जो रोजगार को कुरा उठाने भाग बाहर जाने बाहर भी न्यूनतम ज्याला नपा पर्ने कुछ वहाँ भन्नभक इस खास करी हम देश में रोजगार असाध कम छह रोजगारी व्यवस्थापन करना को लगी हमें सकिखा छन ये सत्य कुरा हो यद्यपि आज राजनीतिक दल भिपी जो राजनीति में सहभागिता का कुछ हेने हो तो पुर पुराना नेता ने ओगटे बस अवस्था कि यह अवस्था युवा जन राजनीति करें अगड़ी जाऊँ राजनीति में ठाव पाऊस भाग कतिपय आशा मरी सकते अवस्था सायद वहाँ से यही ये अलग के अवस्था ली वहाँ दुख व्यक्त कर हमी लमो समयदी जैसे मैं एटा युवा अवस्था अलग पार करते गई है जो हम अंतरराष्ट्रीय युवा को जो एटा नीति नीति भाई तो म लगभग अब उमेर पर अगड़ी बढ़ी सकते यद्यपि तो उमेर पार कर आक होता खेल युवा में जो जोश रागर छो जोश रागर से हमें राजनीतिक वीरता में अथवा हमें कुछ व्यवस्थापन को लगी अब तो अवस्था तो सृजना भन सृजनात्मक तरीका अगड़ी जान को लगी ठाव पाने पर्द तो राजनीतिक दल युवा परिपक्वता ठाने को वहाँ लस्ट्रेशन हो जो मैं लगे विषय एटा चाह युवा को नेतृत्व को सवाल जब युवा राजनैतिक तह में नेतृत्व पाँचन तब उ अन्न युवा को विस को लगी समग्र विस को लगी कस्तो खाल नीति लियाने भाई कुछ एक अर्स तालमेल मिले है हमें सुनीहाल राजनीति में युवा को नेतृत्व भाई यहां युवा में वितृष्ण आंथेन जो अलग बेरोजगारी का कारण विदेश जान बाध्यता है अपरिपक्वता मैं यहाँ भनी रहता नहीं जब राजनीति में चुनाव को बेला आँच उ आंदोलन में सक्रिय सहभागिता देखाने तर पक्ष आर उ नेतृत्व तह में लिना चाहे खुट्टा कमाने कारण के हो कारण एटा मत के होदि जो राजनीति में हम परिपक्वता छो भाई संसार मैं थेगे 
हैन यो चाहिँ विश्व नै मैले थिएको छु भन्ने जुन खालको एउटा मानसिकता हो र जुन पुस्तान्तरणको कुराहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले जगाडेर अथवा त्यसलाई चाहिँ ग्याप गरेर बस्नु भएको छ त एउटा मात्रै कारण भनेको युवाहरुले चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् कि केही बिगारी हाल्छन् कि अथवा मैले यो स्थान छोडेर जानु पर्ने हो कि भन्ने खालको डर नै हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा पनि जुन खाइपाइ आएका कुराहरुलाई चाहिँ छोड्न नसक्ने परिस्थिति पनि बनेको हो कि भन्ने यदा कदा चाहिँ हामी त्यो देख्छौँ हजुर हामी फेरि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ नमस्ते म प्रेम खड्का सुर्खेत युवाहरुको आन्दोलनबाट आज दलीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा स्थायित्व छ तर त्यो दलीय युवाहरुको आन्दोलनबाट स्थायित्व भएको दलीय व्यवस्था भित्रका दलहरुले आज युवालाई चाहिँ व्यवस्था गरी आज आफ्नो प्रयोगको पात्र मात्रै बनाए प्रयोगको साधन मात्रै बनाएको छन् त्यसो भएको उनीहरूले आज युवा सहभागिता चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ संविधानमै जबसम्म युवाको प्रतित्वको विषयलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन र राजनीतिमा युवा यति वर्ष प्रतित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म यहाँ चाहिँ संविधानले हाम्रो संविधानलाई परिमार्जन गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिँदैन त्यो बेलासम्म युवाको प्रतित्व यहाँ चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सबल रूपमा चाहिँ सक्षम रूपमा चाहिँ हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर अलिकति काटिएको छ हामीले बुझिहाल्यौँ होइन जुन खालको एउटा सुर्खेतबाट एउटा युवाले भनिराख्नु भएको छ हामीले अघि पनि जोड्यौँ आन्दोलनमा युवाहरूलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ र व्यवहारमा नेतृत्व दिने सवालमा कसरी हिच्किचाइन्छ भन्ने जुन सवाल छ होइन यो कुरा गरिरहँदा एकातिर युवा नेतृत्वको कमी त्यसभित्र युवा नेतृत्वभित्र पनि विभिन्न समुदायका कुराहरू होला नि अन्तर्वर्गीय कुराहरू दलितका सवाल होला योनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका सवाल होला यहाँले भन्नुभएको छ यहाँ युवा अवस्थादेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ र यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ यहाँले आफू त्यहाँ सदस्य भइसकेपछि परिवर्तन गर्न सकेका युवाका सवालमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि केही त होला नि यस्तो सुनेहाजी हामी जस्तै म चौसठी सालको संविधान सभामा पनि प्रतिनिधित्व गर्थेँ होइन त्यो बेला हामीले खास गरी त्यो चौसठी सालको संविधान सभाभित्र हामी थुप्रै युवाहरू थियौँ युवाहरूको जमात राम्रो थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ टिकट पाएर जित्नु हुनेहरू अथवा हामी चाहिँ समानुपातिकबाट आउनेहरूको चाहिँ जमात ठुलो थियो हामीले त्यो बेला पनि कुरा उठायौँ युवाहरूको सवाललाई हामीले राजनीतिमा चाहिँ सधैँभरि चाहिँ काम गर्ने एउटा कामदारको रूपमा मात्रै भएन होइन सहभागिताका कुरा गर्दाखेरि प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दाखेरि देखाउने दाँत मात्रै भएन हामीले संविधान त नै यसलाई जब प्रेम खड्काजीले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो संविधान नै यसलाई संशोधन गरेर लिएर आउने हो कि सहा युवाको सहभागिताका कुरामा वास्तव मलाई यो खड्केको कुरा हो हामीले त्यतिखेर जुन हामीले युवा भनिरहेको त्यो ऊर्जालाई जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि जुन खालको भूमिका खेलेको छ त्यो भूमिकालाई हामीले सम्मान गर्ने कि नगर्ने अनि त्यो बेला पनि हामीले थुप्रै कुरा उठायौँ यद्यपि फेरि पनि हामीले जोड्दाखेरि के छ भने हाम्रा हरेक पार्टीका नेताहरू त वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ होइन अझै पनि साठी वर्ष पैँसठी वर्ष पुगिसकेका पनि हामी युवा हौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई युवा बनाउनको लागि अथवा युवा हुनको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा नाटकीय रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसले रोकिरहेको अवस्था हो होइन तर पनि अब हाम्रो एउटा जुन देशमा नै अहिले जुन खालको कुरा उठेको छ हामी काम गर्ने एउटा उखान छ नि का काम गर्ने कालु खै मकै खाने भालु भने जस्तै अहिलेको अवस्था त्यो हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो कुराहरू आएको छ यहाँलाई भनौँ जस्तै विगतमा हेर्दा देखिन्छ अब त्यो भन्दा यता नै हेर्ने हो भने पनि युवाहरूले नै नेतृत्व गरेको र देशलाई परिवर्तनको भन्नु प्रति परिवर्तनशील उसमा चाहिँ बनाउने भनेको युवाहरूको थियो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ युवाहरूलाई ठाउँ नदिने युवाहरूको चाहिँ सम्मान नगर्ने जुन खालको हाम्रो चाहिँ मानसिकता छ यो चेन्ज गर्नै पर्छ र हाम्रो प्रेमजीले भन्नुभयो जस्तै हामी संविधानमा नै यसलाई चाहिँ हामीले हेरफेर गर्न सक्छौँ कि संविधानमा यति प्रतिशत युवाहरू होइन हामीले समान अनुपातिक समावेशिका कुरा गरिरहेका छौँ भने जुन युवाहरू चाहिँ यहाँ अघि भन्नुभयो नि झन्डै चालिस प्रतिशत त्यो चाहिँ एउटा एउटा एकदमै उर्वर ऊर्जा भएको बेलाका युवाहरूलाई साँच्चै नै यसरी फ्रस्ट्रेसनमा हामीले लाने हो भनेदेखि यो देश विकास हुन सक्दैन एउटा नयाँ जोस र नयाँ जागरका साथ आउने युवाहरूलाई संविधान त हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ सहभागी गराउने कुरा सहभागी मात्रै होइन यहाँ चाहिँ एकदमै निर्णायक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा चाहिँ संविधान नै परिवर्तन गरेर लिएर आउने बेला भएको छ हामीले देखेका छौँ भने संविधान यदि भएन भने संविधानमा नभएको हो भने जस्तै अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट नगरेको हो भने आज म पनि यहाँ कहाँ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ प्रतिनिधि सभा सांसद भनेर म अगाडि आउन सक्थेँ त सक्दिनँ थिएँ होइन हिजो जब दुई हजार चौसठी सालमा चाहिँ हामी समानुपातिक समावेशिका कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आए होइन त्यो चाहिँ समानुपातिक समावेशिका कुरा आइसकेपछि नै हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व भयो 
त्यसैले त्यो लेख्यो के अन्तरिम संविधानमा लेख्यो त्यो लेखिसके पछाडी हामी त्यहाँनेर चाहिँ प्रतिनिधित्व भयो अर्को कुरा अहिले हेर्ने हो भने जस्तै 33% महिलाहरु चाहिँ संसदमा संसद भवन भित्र अथवा 33% महिला हुनुपर्ने भनि सकेपछि नै भयो त्यसैले यो चाहिँ संविधान त नै सभानुपातिक समावेशका कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरुको प्रतिनिधित्वलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँको कुरा अनुसार चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ अरु कुरा नभएदेखि चाहिँ कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन ग्यारेन्टी गरेन भनेदेखि व्यवहारिक रूपमा देखाउनको लागि सबै राजनीतिक दलहरुले गर्छन् तर नेताहरुलाई अझै पनि यो संसार चाहिँ मेरो वृता हो भन्ने खालको जुन मनस्थितिबाट गाइड गाइडेड नेताहरु हुनुहुन्छ त्यो भन्दा यदि नलेखेको अवस्थामा चाहिँ होला काहीँ काहीँ देखाउनको लागि राखिन्छ तर समानुपातिक समावेशीका कुरा र ती निर्णय रूपमा चाहिँ अथवा प्रतिनिधित्वको कुरा चाहिँ नहुन सक्छ यहाँले भन्नुभयो जस्तै अघि दलित अल्पसंख्यकका कुरा गर्नुभयो त्यो पनि यदि संविधानले निर्दिष्ट नगरेको हो भने त्यो कुरा हुँदैन थियो राजनीतिक ऐनले हैन त्यो चाहिँ निर्दिष्ट नगरेको हो भने देखि यो कुरा हुँदैन थियो त्यसैले अब हामी चाहिँ यहाँहरुले जुन यो एक खालको चाहिँ अभियान या चाहिँ सञ्चालन गर्नु भएको छ हामी पनि युवाका सवालहरुमा प्रतिनिधित्वको कुराहरुलाई चाहिँ संविधानमै लेखेर जानु पर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ हजुर सँगसँगै यो रोजगारीसँग जोडिएको विषय जुन छ हैन एउटा युवा नेतृत्वको सवालसँगै बेरोजगारीका कुराहरु यी कुरामा चाहिँ एउटा युवालाई अवसर खोज्ने सवालमा चाहिँ राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा जस्तो बनाएर त्यो विकल्प त खोज्न जरुरी छ नि हैन पक्कै पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने राजनीतिक दलहरुले युवाहरुलाई बेरोजगार राखिराख्नु पर्ने भनेको चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ थपक्क सडकमा निकाल्न मात्रै हो त त्यही मात्रै रोजगार हो त त्यसले उहाँहरूको घर परिवारलाई चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि के गर्छ त उहाँहरूको बौद्धिक अथवा उहाँको मानव विकासको लागि के गर्न सक्छ त हामीले स त्यो गर्न सकेनौँ कुनै पार्टीको सरकार आउँदाखेरि पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू हामीले लान सकेका छैनौँ यदि लु युवा लक्षित कार्यक्रम बनायौँ भने पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नपट्टि चाहिँ हामीले आएका छैनौँ त्यसैले बे अहिले चाहिँ हाम्रो देशका धेरै युवाहरू चाहिँ बेरोजगार हुनुभएको छ होइन त्यो बेरोजगारबाट नै रोजगारमा ल्याउनको लागि अब राजनीतिक दलहरूले सबै युवाहरूलाई के गरेर हुन्छ कस्ता खालका कामहरू गरेर हुन्छ कि बाहिर नपठाउने कुनै अर्को देशमा नगईकन यो देशमा नै रोजगारीको रूपमा ल्याउने तर ढुङ्गा र मुडा गर्नको लागि रोजगारी यदि राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो भने हाम्रो विकास हाम्रो देशको विकास र हामीले समृद्धि नेपाली एउटा समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका हामीले कुरा गरेका छौँ त्यो चाहिँ व्यर्थै हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी फेरि पनि यो युवाकै नेतृत्वको सवालमा आएको अर्को जिज्ञासा यहाँ सामु राख्छौँ म अञ्जली अल्पसंख्यक को लागि मैले करिब आठ वर्षको दिगो समयदेखि मैले काम गर्दै आएकी छु र उनी अल्पसंख्यकलाई यो समाजले गरिने व्यवहार अझ पनि अन्त्य भएको छैन किनभने पहिला जस्तै घृणा गर्ने त्यस कारणले अरू आउन आउने तेस्रो लिङ्गी अथवा यही अल्पसंख्यकहरूलाई खुल्नको लागि सहज वातावरण नभएको र त्यस कारणले हामी यही अल्पसंख्यकलाई कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रमा धेरै पछि पारिएको छ र हामीहरूलाई यही अल्पसंख्यकहरूलाई कुनै न कुनै सानो रोजगार भएदेखि र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधा पनि भइदिएको भए चाहिँ अरू आउने यही अल्पसंख्यकलाई पनि सहज हुने थियो र किनभने दुई हजार तिन हजार महिना मासिक भए पनि यही अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो आउने रोजगार र आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि पनि हामीले सुन्यौँ विडम्बना नै भन्नु पर्छ एकजना युवा यो नेक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाटको युवाले दुई तिन हजार मात्रै मासिक खर्च भए पनि मैले गुजारा गर्थेँ भन्नु पर्ने अवस्था छ विडम्बना होइन यो कुरा गरिरहँदा हामीले अघि पनि भन्यौँ समग्र युवाको लागि संविधानमै ग्यारेन्टी हुनुपर्छ नीति नियममै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सवाल सँगसँगै यी सीमान्तकृत समुदाय पछाडि परेका सबै समुदायलाई चाहिँ यो दायराभित्र ल्याउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ यस्तो छ नेहाजी अब खास गरी हाम्रो देशमा विभिन्न खालका सवालहरू छन् होइन अहिले एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समस्याकै रूपमा आएको अवस्था छ जुन यहाँ अहिले यौनिक अल्पसंख्यकका कुरा उहाँले निकाल्नुभयो मैले धेरै लामो समयदेखि उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने उहाँहरूका कार्यक्रमहरूमा जाने उहाँहरूसँग चाहिँ सँगै भएर अभियानमा पनि मैले हिँडेँ धेरै दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू जुन यौनिक अल्पसंख्यक भएर उहाँहरू जो विभेदमा पर्नुभएको छ उहाँहरूले थुप्रै कुराहरू मसँग सेयर गर्नुभयो होइन हामीले त्यो बेलामा संविधान सभाभित्र पनि हामीले कुराहरू अझ 
अब 
सहभागी कराने खाल कुरासले आज देशभर का युवा हमी चाहे कुन पार्टी में लगे देखिए हम अधिकार स्थापित करने कुछ होना सभी कुरा में अगर धर भन न वहाँ निराश भाई अवस्था तेल अंजनाजी ने योजना बना तर ते योजना ने समग्र युवा छुद्दन भूले अब सरकार ने युवा को लगी जो एक्टा युवा लक्षित नीति लिया सब भाई पैले कुरा तो रोजगार नहीं ध्यान दून पर्च भागस युवा रोजगार दिने खाल एक मात्र है थुप्रे खाल युवा लक्षित कार्यक्रम देखि तर ती कार्यक्रम को प्रभावकारिता में यहाँ अगर शिक्षा को कुरा तो करूँ गुणात्मक खाले शिक्षा दिन जरूरी भाई है कि आवश्यकता है तो अनुसार तो संगसंगे अन्न कुछ हमें कसरी परिवर्तन कर सकता जिससे युवा लक्षित कार्यक्रम सफल होना सको यहाँ भन्न भाई जो जो अभी युवा स्वरोजगार का कुछ थुप्रे आया है युवा नीति का कुरा लिया ती थे योजना आर्थिक रूप में छुट्टिया अवस्था सकते मैं भन्न खोजे अलग तत्काल वहाँ खाना को लगी हमें कई दिंला तर ते दीर्घकान रूप में वहाँ सपोर्ट कर सकें वहाँ को परिवार दीर्घकान रूप में सपोर्ट होना भाई कुरा में हमें अल्लेम कुछ राजनीतिक दल गहरे रूप में नबुझे तेल सब भाग पैले कुछ तो युवा यही देश में बसर है आपको जीवन संगसंगे आपको परिवार पाल सकने खाल तो एटा चाह कार्यक्रम यदि नल्याने होने देखि साँची नहीं गाड़ो अवस्था है अब कई करो भुवा हमें कहीं कर सकता छो देश में हमें कुछ कारखाना उद्योग हमें खोलना सकते हैं हमें कई काम दिन सकते हैं कि हमें खास करी युवा युवा लक्षित कार्यक्रम तेस में मैं सीपसंग जोड़ू है एट परिवेश अनुसार को काम हमें लाने पर्च सब भाग ठूल कुरो हमी पेलो विस हमें थुप्रे विस का कुरा गये कि बाटो बिजुली के के थुप्रे कुरा गये तर मं में होने पर्ने विस का कुछ हमें जोड़न सकेन तेल युवा परिपक्वता बना को लगी युवा रोजगार नहीं सब भाग ठूल कुरो रही तो शिक्षा नहीं हो है शिक्षा हमी कसरी दिने तो पुरानी शिक्षा को ढांचा बट हम जाने कि परिवेश अनुसार को शिक्षा हमी दें हमें गुणात्मक शिक्षा का हमें कुरा कर तर परिवेश अनुसार को यदि शिक्षा हमी करेन देखि अलग कई युवा हमें हेने वाले बीस बाईस वर्ष पुगे उन्नी कुखुरा को भाले पोथी छुट्टन न सकने खाल हमारा युवा दूध कह पाँच भाई डेयरी में पाँच अथवा भाटबट काठमंड का मानी हे हेने युवा हेने भाटबट नहीं भाग अंत पाऊं भाई खाले अवस्था से युवा को विस होना सकते तेल में हमी थुप्रे काम कर सकता युवा को बारे में हमें रोजगार को लगी हम कारखाना खोली दूं उद्योग खोली दूं वहाँ बिजनेस को बाटो में हमी सीकाऊँ है वहाँ कहीं लगानी करूँ यो अवस्था सीर्जना करेन देखि हम विस कर सकते हम फिर प्रश्न तीर लग नमस्ते मेरे नाम शत्रुघ्न खरबे राज्य ने क्या प्रदेश में युवा रोजगारी सृजना कर सकते संचालन भैया काम कागज में मत सीमित जस्त देखि क्या राज्य ने कि गई युवा को लगी अभी राजनीति में हमारा नेता नया पुस्तक सब नेतृत्व दिन चाहते हैं क्या हो युवा पुस्तक विदेश पलायन जोगन को लगी युवा युवा राजनीति में स्थान दिन सरकार क्या उदासीन देखे हमें सुनी हाल ये हम जी हमें प्रश्न जिज्ञासा राखा छो ती प्रतिनिधि घटना प्रतिनिधि प्रश्न और जिज्ञासा मत हो इसलिए हमें समग्र रूप में युवा को अवस्था के भाई कुछ को चित्रण कराँच है अब दुईटा पार्टो एवं रोजगारीसंग जोड़े युवा को अर्क राजनीति में सवेशित आक युवा को नेतृत्व कसरी स्थापित करने भाई कुरा है यह दुईटा कुरा समग्र रूप में स्थापित कर नेतृत्व तह में युवा को सहभागिता महत्वपूर्णता का साथ अगड़ी बढ़ा रोलि का दिन में तो नेतृत्व ने लिया नीति निर्माण युवा को गुणात्मक विस को लगी कसरी अगड़ी जान पर्च सब भाग हम देश में समस्या बने को युवाला एटा तो हम बेरोजगार युवा सानों समयदी राजनीति में आया साठी सत्तरी वर्ष पुगि सके पाड़ी से अब तिमी को पालो आयो वहाँ को जो बीच को एट ऊर्जाशील समय हो तो समय के करने भूले पेलो कुछ तो मैं अब पटक पटक दोहराई रख भादा खी हम देश में युवा रोजगारक आवश्यक तेस को लगी सरकार ने युवा नीति अथवा युवासंग 
लक्षित कार्यक्रम लियान पर्व हजर अर्क फिर मैं भन्न पर्दा के जो राजनीतिक में सहभागिता का कुरा मैं लगता है अलग जो युवा वहाँ को योजना वहाँ बना दिने है तो खाल सीस्टम से सुरू कर पर्च कि जो मैं लग युवा को लगी पाका बनाईदे योजना तो कति को ड्यूरेबल होने कुछ हो तेल हमी स्थानीय तहदि लेकर प्रदेश में रेन्द्र में अथवा संघ में युवा जो अब पंद्रह देखि चालीस वर्ष का युवा वहाँ विभिन्न खाल का विभिन्न समुदाय का युवा एक ठाव में लीएर तैयार के चाहूँ तैयार को योजना के तैयार के ठीक होने वहाँ को सवाल में वहाँ का आपको सवाल उठान कर दिने ठाव तो स्थान पर हमी बना पर्च हो जो मैं लग है अब कति म राजनीति करूँ भन्ला कति म बिजनेस करूँ भन्ला है कति मैं बाहर जाना खेल म बाहर जांचु भन्ला है तो कुछ में वहाँ को इंट्रेस्ट बुझे हमें तो काम कर मैं अलग बुझे को हर एक तह का सरकार युवा को मनोकांक्षा बुझे यदि कार्यक्रम बनाकर जाने होने देखि साँची नहीं अलग युवा का विभिन्न समस्या हल हो जो मैं लग विशेषकर राजनीतिसंग जोड़ने कुरा में हेन सब राजनीतिक दल ये प्रतिशत युवा कोटा नहीं होने जाने अवस्था सीर्जना नगर्ने होने देखि युवा ठाव पारने कुरा में पाने कुरा में निके गाड़ो होना तो अभी मैं पार्टी में मब्धु तो पार्टी में थुप्रे युवा को प्रवेश तर ते मेसरी हो यदि कोटा नहीं हमें सृजना करो ठाव में अर्क जो राज्यसंग जोड़ कुछ हमें संसद भि का कुरा हो प्रदेश भि प्रदेश सांसद को कुरा हो मंत्रीसंग जोड़ कुरा हो युवा तो ठाव में हमें प्रतिनिधित्व कराने पर्व साँची नहीं युवा करना सकने अथवा युवासंग जोश है किसले देश विस रिकस दिन सकसले अब युवासंग ठूल विश्वास हमें दिव तो विश्वास हमें दिलाऊन पड़ने पर्व वहाँ हमें विश्वास जितना सकने अवस्था सीर्जना कर मैं बुझे यहाँ ने हमी समय दिव रग्र रूप में युवा में रा युवा को राजनीति में सवेशिता को विषय इसमें हमें के के पर्च भवाल में जो महत्वपूर्ण कुछ यहाँ ने उठाने भाषा संविधान ने नहीं नीति निम ए ग्यारेटी करने कुछ रथानीय तह में संघ प्रदेश में उट नहीं योजना बनाकर अगड़ी बढ़ाने कुछ जो महत्वपूर्ण रिक्षा में गुणात्मक सीप को कुछ भी यहाँ गुण है ये सब कुछ समग्रता में अगड़ी बढ़ा सकते खंड में हमें चाहे राजनीति में युवा सवेशिता को विषय र समृद्ध एटा ने परिकल्पना साकार पारने कुछ अथवा युवा नेतृत्व में लियाने सवाल में हमें काम कर सकस भून महत्वपूर्ण कुछ राख्त यहाँ समय दिव म इसको लगी यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद यहाँ धीरे धन्यवाद एट युवा अवस्था से अब वृद्ध अवस्था में लगने लगने सुरुआत में युवा का सवाल यहाँ जोड़ने जो एक्टा मौका दूसरे इसको मैं आभारी छु धन्यवाद आज को कार्यक्रम को निर्धारित समय पर सकने लगे राजनैतिक दल और जनता बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने लक्ष्य ने यह पोडकास्ट सामाजिक संचाल मार्फत प्रसारण कर निर्णायक समय दुई हजार उनासी चुनाव पोडकास्ट इंडिया ने आर्थिक राविधिक सहयोग का साथ ही अमेरिकी जनता को उदार सहयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय वििकस निग यूएसईआईडी को सहयोग का कारण संभव हो तब आज को कार्यक्रम कस्ट लगे कार्यक्रम को बारे में कुछ सलाह सुझाव या प्रतिक्रिया छाई हमी कमेंट कर सकूँ कमेंट कर हैशटैग माई भोट काउंट्स कर नभूल्हल इसी कार्यक्रम को बारे में कुछ सलाह सुझाव जिज्ञासा तब हमी ईमेल मार्फत और टेलीफोन मार्फत भी राख् सकूँ तेस को लगी हम ईमेल ठेगाना रहे निर्णायक समय टू जीरो सेवेन नाइन एट द रेट जीमेल डट कम अथवा टेलीफोन नंबर सन्तानब्बे पैंतालीस तीन शून्य आठ तीन तीन नौ कार्यक्रम को अर्क अंक में हमी फरक राजनैतिक दल का नेता का मुख्य नीतिगत विषय बारे कुरा आने तब समय को लगी निर्णायक समय दुई हजार उनासी को अंक संपूर्ण टीम सहित मैं बिदा मग्दु नमस्कार याद कर मत मूल्यवान छैग मई भोट काउंट्स निर्णायक समय दुई हजार उनासी ऑल टीम आर फुली वैक्सीनेटेड एंड हैव फॉलोड कोविड नाइन्टीन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट The team will face masks and maintain social distance at all times while also limiting the number of people in the studio.
यो पॉडकास्ट तैयारी करने समूह का सभी सदस्य कोविड 19 को सुरक्षा प्रोटोकॉल अंतर्गत निर्देशित सन समूह का सबले खोप लगाया सन समूह में सबले स्टूडियो में काम करता मास्क प्रयोग करने रामजिक दूरी अपना कार्य संपादन करने उपाय अपना दीज इलेक्शन पॉडकास्ट आर मेड पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसए आई डी अंडर अवार्ड नंबर ए आई डी थ्री सिक्स सेवन एल ए सेवेंटीन डबल जीरो डबल जीरो वन द कॉन्टेंट्स ऑफ दीज इलेक्शन पॉडकास्ट आर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन डी आई एंड डो नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ यूएसए आई डी और द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट यो चुनाव पॉडकास्ट अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास नियोग यूएसए आईडी मार्फत अमेरिकी जनता को सहयोग का कारण संभव हो इस चुनाव पॉडकास्ट भि का विषय वस्तु री एनडीआई का एकल जिम्मेवारी हु तीन ने यूएसए आईडी व अमेरिकी सरकार को विचार को प्रतिबिंबित करूरी छाइन